സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അനുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്തേട്ടാ കോഫി എന്താ കുടിക്കാത്ത താൻ തന്നാ കുടിക്കാൻ കരുതി ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സോറി ഏട്ടാ ഞാൻ എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുപോയി എന്താ കുടിച്ചോളു കുടിച്ചോളു അനുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജയിപ്പിക്കണ ഏട്ടാ അവള് വളരെയധികം പേടിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ ധൈര്യം കൊടുത്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവളെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം പരാജയപ്പെട്ട് അവളെങ്ങനെ ഞാനുള്ളപ്പോ അനു തോറ്റു പോകാനോ അപ്പൊ അനുവിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ഇല്ലെന്നാണോ ഏട്ടൻ പറയുന്നത് അതെ അതെ വളരെ ടാലന്റ് താൻ ജ്വല്ലറി പ്രോബ്ലം താൻ സോൾവ് ചെയ്തു അഖിലിന്റെ പ്രശ്നം താനാ സോൾവ് ചെയ്ത എന്തിനു കാവിയുടെ പ്രശ്നവും താനാ സോൾവ് ചെയ്ത അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി തനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഈ ലോകത്തില്ല എന്താ എന്നെ കളിയാക്കുന്നതാണോ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഏട്ടൻ ചെയ്ത സഹായത്തെ പറ്റി പൊങ്ങച്ചടിക്കാണോ ഞാൻ തന്നെ ജെനുവിനായിട്ടാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് താനുണ്ടല്ലോ യു ലൈക്ക് വണ്ടർ വുമൻ അത്രയും പുകഴ്ത്തലൊന്നും വേണ്ട ഏട്ടന്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹേട്ടായോ തനിക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ച്വലി താൻ ശരിക്കും ഗ്രേറ്റാ എന്റെ അറിവിൽ തനിക്ക് അനുവിനെ എന്തായാലും ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാം അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാ ഏട്ടൻ തന്നെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താ മതി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏട്ടാ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാണെ അതെ ഏട്ടാ ഓഫീസില് ഭാസ്കരേട്ടനും അഖിലും അവരെങ്ങനെയിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യം ഓർത്ത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളും താൻ അനുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്ക് ശരിയെന്നു അന്വേഷിച്ചു എന്നെ അഭിയേട്ടൻ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കൊല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അവിടെ അവിടെ ചെറിയ കുറവുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡിസൈന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കിയത് നന്നായിരിക്കും അത് മാത്രം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏട്ടാ എന്താണ് അത്ര ലേറ്റ് ആയത് അത് ട്രാഫിക് ജാം ഏട്ടാ സ്റ്റാഫുകൾ പറയുന്ന റീസൺ തന്നെയാണോ നീയും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന ട്രാഫിക് ജാമ് നിനക്ക് എവിടെ നടാ അല്ല എന്നിട്ട് ഡിസൈൻ എവിടെ അത് ഏട്ടാ എന്താടാ നീ വരച്ച ഡിസൈൻ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ഏട്ടനെ തിരുവായ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കോ നിന്റെ ഡിസൈൻ എവിടെയെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ച അത് ഞാൻ ഏട്ടാ രാത്രി മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാ പക്ഷേ പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേടാ പറയടാ വാ അടച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടാ വരച്ച ഡിസൈൻ എവിടെയാടാ അത് അത് പിന്നെ ഇളയമ്മ ഇളയമ്മ വലിച്ചു കീറിയതായിട്ടാ വാട്ട് ഇളയമ്മന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്ന് അത് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിസൈൻ ഷീറ്റിന്റെ കന്നം തുന്നുമായിട്ട് കീറി കീറി എടുത്തു ഏട്ടാ എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാക്കി കൈ തുടച്ചെന്ന് 
അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈന് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര അശ്രദ്ധയോടെ വയ്ക്കാൻ തോന്നി എന്തായാലും നീ ചെയ്തത് വളരെ കെയർലെസ്നെസ് ആയിപ്പോയി ഇതുകൊണ്ടാ നിന്റെ അടുത്ത് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോറി ഏട്ടാ വൈകുന്നേരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഏട്ടാ എടാ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്തവണ നിന്റെ ഒരു കളിയും നടക്കത്തുമില്ല മര്യാദക്ക് ജോലിയെ നോക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കും ഓക്കെ അബി ബാക്കി ഡിസൈൻ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ശരി ഏട്ടാ എന്തിനാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പാരം അബേട്ടിന് മുന്നേ വെച്ച് പാര് വെക്കാം അല്ലേ വീട്ടിലെ ഏട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ നീ എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കിയില്ലേ എന്താ ഏട്ടാ റിവഞ്ച് ആണോ അതേടാ അനിയ ഇതിപ്പോ എന്റെ ടൈമാ ആ എന്റെ റിവഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് പേടിയാവേട്ടം അബേട്ടൻ ഇപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാ ഈ സമയത്ത് എന്നോട് പക വീട്ടല്ലേ ഏട്ടാ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കൊരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഏട്ടാ പ്ലീസ് ഏട്ടാ ഏട്ടാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഓ സ്വീറ്റ്സ് എടുത്തോളൂ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഖിൽ സാർ എടുത്തോളൂ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മെനി മോർ ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ താങ്ക് യു സാർ ഇന്ന് ഈവനിങ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമോ എന്തിന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമോന്നറിയാൻ ഞാൻ വരാലോ യു ഡോ ോഹി ഡിസൈൻ വരച്ച് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെ ഡിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടിക്ക് പോവാൻ ഫ്രീ ആണല്ലേ ഞാൻ ഏട്ടന് വച്ചിട്ടുണ്ട് അനു കീർത്തി ഉണ്ണി എല്ലാവരും വരൂ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പിക്കണം തയ്യാറെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് വസു പക്ഷെ അനു മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ അവളുടെ അമ്മ വരൂ എന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അനു അങ്ങനെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ചേച്ചി അനുവിനെ ഒന്ന് ഉത്സാഹത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയ അവളുടെ അമ്മ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിൽ വെറുതെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മത്സരത്തിന് ജയിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ അമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആയി നിന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുകയല്ലേ ഉള്ളു വസു അനുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം ചേച്ചി അവള് ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതാണല്ലേ നിന്റെ പ്ലാൻ ആ പിള്ളേര് നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണല്ലേ വസ്വീട്ടത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിരിക്കുവേണ്ടി അതിനേക്കാളും നല്ലത് അനു കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്നത് തടയുന്നതാ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാം ആ വസു വാത് ഉറക്കാത്ത രീതിയില് നമുക്ക് അവൾ ഊമയാക്കാം എങ്ങനെ ആന്റി ആ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇരുന്നേ ഇരുന്നേ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മത്സരങ്ങളാ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഏതോ ഗെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യം ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അമ്മയെ കുറിച്ചൊരു സ്പീച്ച് പറയണം അത് ഈസി അല്ലേ അനു അല്ല വല്യമ്മേ അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അമ്മ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാലോ
അതെന്ത് പൗഡറാ ഇത് ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മരുന്നാ ഇത് ആര് കുടിച്ചാലും അവർ ഊമയായി മാറും ശബ്ദമേ വരില്ല അമ്മയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നെങ്കി വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കളയേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയണം കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ എത്ര നന്നായിട്ടാ പരിപാലിച്ചതെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇമ്പ്രസ് ആവും ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചോളൂ എടുത്തു മോളെ ജ്യൂസ് എന്താ ഇളയമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ബസു കുടിക്കുമോളെ എന്തിന് എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ തണുത്തൊരു ജ്യൂസ് കുടിക്കുക ഞാനെന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ജ്യൂസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നേളേമേ വസ്വേട്ടത്തിയോടൊപ്പം ഏട്ടത്തി എവിടെ നിക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാത്ത ഞങ്ങൾ അടുക്കളെന്ന് ഇപ്പൊ കുടിച്ചേ ഉള്ളു മോളെ പിന്നെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ജ്യൂസ് കുടിക്കുമോളെ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം ഇളയമ്മേ കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് പറയടത്തെ കുടിക്കേട്ടത്തി വേഗം ജ്യൂസ് കുടിക്ക കുടിക്ക ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ജ്യൂസ് കുടിക്കേ അയ്യോ ഇളമേ എക്കിളി വരുന്നുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കുടിക്കളയമേ വാട്ടർ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചോളേമേ ഇതാ ഈ ജ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചോ വേണ്ട മോളെ കുടിച്ചോളൂ ഇളയമ്മേ എക്കിളി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാ കണ്ടില്ലേ എക്കിളി നിന്നത് എന്താളേമ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ശബ്ദം എന്താ എങ്ങനായത് എന്ത് പറ്റി ഇളയമ്മേ ഇളയമ്മയുടെ ശബ്ദം എന്താ മാറിയത് എനിക്ക് വിക്കൽ വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയത് എക്കിള് വന്ന ശബ്ദം മാറിപ്പോവോ ഇതെന്താ ഇളമേ ഇളമയുടെ ശബ്ദത്തില് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണോ എന്തോ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും ഇളമയ്ക്കാണല്ലോ വരുന്നത് ഇളയമേ എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിക്കു പാവ ഇളയമ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസ് കൊണ്ട് തന്നതാ നിങ്ങള് വേഗം കുടിക്കുക 
കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാകണ്ടേ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം ഓക്കെ അല്ലേ ആ ആന്റി ഇവിടെ നിക്ക് ആന്റി ആന്റി ഇത് കുടിക്ക് കഷായം ഇത് കുടിച്ച പോയ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടും ഓഹോ പോയ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടോ അത് ജീവൻ പോവുന്ന പേടിക്കാണല്ലേ അയ്യോ ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കാണ്ടി ഒന്നുകിൽ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനല്ലേ പോകുന്ന പോട്ടെ അത് അയ്യോ കുടിക്കാണ്ടി ഇത് അയ്യേ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇനി വന്നേ കുടിക്ക കുടിക്കത് എങ്ങനെയുണ്ടാന്റി ആന്റി ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് അത് വർക്കായെന്ന് തോന്നുന്നേക്കും ഞാനൊരു ഊമയായി പോകുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി മോളെ ഈ സഹായം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എനിക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ പോരാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ വസുവേട്ടത്തി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പെട്ടത് വസുവേട്ടത്തേക്കൊന്നും പറ്റിയതുമില്ല നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതൊന്നും സാരമല്ല ഞാൻ കീഴടങ്ങില്ലടി ആ വസുവിന് ഒരു തിരിച്ചടി ഞാൻ ഉറപ്പായും കൊടുത്തിരിക്കും അവൾ എന്നോട് കളിക്കാൻ നിൽക്കുന്നോ ഞാൻ ആരെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്തവണെങ്കിലും നല്ലൊരു പ്ലാൻ ആലോചിക്ക ആന്റിയും ഞാനും കുഴിയിൽ പെടാതെ വസുവേട്ടത്തെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്ത് നീ കണ്ടോടി അനുന്റെ കാര്യത്തില് വസുവിനെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പിന്നെ സുമംഗലി എന്നായിരിക്കില്ല ഏട്ടാ 